हेलो गाइस वेलकम टू नॉलेज एडिट्स आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जुरिस्पुडेंस का चैप्टर नंबर फोर फार्मेसी एक्ट 1948 के एम गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर थ्री का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देखिए क्योंकि अगर आप सिक्वेंस हो जाएंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होगा तो ज़्यादा समय ना लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट गाइस स्टार्ट करने से पहले आपको भी पता है कि लॉ इसे ऐसे लॉकडाउन में आप सब एग्जाम्स को लेके बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो और इसमें आपका फ्रेंड अगर एम बना रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके आपके फ्रेंड को तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेलाइकन पर क्लिक करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट नाइनटीन इज अब यहाँ पर पूछा गया है कि फार्मेसी एक्ट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है है ना तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है टू रेगुलेट इंपोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ऑप्शन है टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी थर्ड है टू रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी और ऑप्शन डी है बुद्ध बी एंड सी एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी दैट इज ऑप्शन डी एज यू नो कि टू ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मेसी एक्ट का टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी पहला ऑप्शन ये है कि आपको आपका जो प्रोफेशन है और फार्मेसी का उसको आपको चलाना है और टू रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी जो आपका फार्मेसी का स्टेटस है उसको आपको रेज करना है बढ़ाना है सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी सेकेंड क्वेश्चन डैश मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब कौन सा काउंसिल यहाँ पर दिया है सेंट्रल काउंसिल फार्मेसी काउंसिल स्टेट काउंसिल नन ऑफ द अब गाइस देखो बहुत बार हम गलती करते हैं कि फार्मेसी नाम दिख गया फार्मेसी काउंसिल दिख गया और ऑप्शन में फार्मेसी काउंसिल दिख गया तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे वही लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल काउंसिल यस सेंट्रल काउंसिल मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया थर्ड डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्विंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन फॉर द कोर्स इन फार्मेसी थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन अब सभी को पता है कि ए, अभी अगर आप लोगों ने फार्मेसी एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें एजुकेशन रेगुलेशन करके एक टॉपिक है जहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी का टैग फार्मेसी के लाइसेंस के लिए आपको क्या स्टडी करना है क्या ट्रेनिंग लेना है तो इस जो भी रेगुलेशन है ये कौन सा एक्ट कैरी करता है इधर दिया है फार्मेसी एक्ट डी एन सी एक्ट एजुकेशन एक्ट और इंडियन पेटेंट एक्ट एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन a pharmacy act yes pharmacy act is responsible for evolving educational standards and regulations for the course in pharmacy through education regulation fourth following are the ex officio member of pci except dekho dosto main aapko batao ki exams mein ex officio members bahut baar puche jate hain yahan par pci ka pucha hai aapko john stock pharmacy uh, pharmacy or state pharmacy council bahut alag alag jagah pe puch sakte hain to aapko ye cheezon ke liye bahut prepare hona hai ab yahan par pucha gaya hai ki yahan par चार में से तीन जो है वो एक्स ऑफिशियल मेंबर है सिवाय एक के तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ड्रग इंस्पेक्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डेट इज डी जी एच एस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस को डी जी एच एस भी बोलते हैं थर्ड है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया फोर्थ है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ड्रग इंस्पेक्टर ये एक्सेप्ट ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ऑल आर द एक्स ऑफिसर मेंबर ऑफ पी सी आई तो याद रखना पी सी आई में तीन में तीन लोग हैं एक है डी जी एच एस दूसरा है डी सी आई डी सी आई मतलब ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और तीसरा है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी फिफ्थ डैश मीन्स अ पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन अ मेडिकल रजिस्टर एक ऐसा पर्सन जिसका मेडिकल रजिस्टर में नाम है ऑफ स्टेट स्टेट के मेन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन अभी आपको पता है कि अगर किसी का नाम मेडिकल के रजिस्टर में मेडिकल रजिस्टर में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर में लिखा हुआ है और उसका काम है कि वो जो भी मेडिसिन है उसके ऊपर प्रैक्टिस करेगा तो यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्टर फार्मासिस्ट है वो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है कि डिस्प्लेस पर्सन है या कोई भी नहीं है सो या करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मेडिकल प्रैक्टिशनर यस मेडिकल प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट मेन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन प्रैक्टिसिंग द मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन गाइज में आप जितने भी डेफिनेशन इस चैप्टर के थोड़ा अच्छे से ध्यान से याद रखना क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है सिक्स डैश अ पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बींग इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट इन विच ही इज फॉर द टाइम बींग रेसिडिंग और कैरिंग ऑन इज प्रोफेशन ऑफ बिजनेस ऑफ फार्मेसी यहाँ पर क्या बोला है कि 
ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका नाम लिखा है रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मतलब रजिस्टर फार्मासिस्ट का सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रजिस्टर फार्मासिस्ट यस रजिस्टर फार्मासिस्ट अ पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बीइंग इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट इन व्हिच ही इज फॉर द टाइम बीइंग रेसिडिंग और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी सेवन डैश अ पर्सन हु ऑन अकाउंट ऑफ सेटिंग अप ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ना फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज ऑन और फर्स्ट मार्च 1947 लेफ्ट और हैज बीन डिस्प्लेस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन सच एरिया हु हैज सिंस देन बीन रेसिडिंग इन इंडिया का इस क्वेश्चन क्या बोला थोड़ा ध्यान से समझो कि जो एरिया पहले इंडिया और पाकिस्तान का था अब वो एरिया जो है पाकिस्तान का हो गया तो मतलब जो जो वहाँ के लोग हैं वो जो वहाँ के लोग हैं वो अभी कहाँ पर रह रहे इंडिया मतलब पाकिस्तान के लोग क्या पहले पाकिस्तान में रहते थे अभी इंडिया में रहते हैं तो वो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है ये इसको मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं बोल सकते रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं बोल सकते तो क्या डिस्प्लेस पर्सन की रिपेट्रेट तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डिस्प्लेस पर्सन एट यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन स्टैब्लिश अंडर सेक्शन डैश ऑफ यू जी सी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स जो यू जी सी बना वो कौन से सेक्शन में बना यहाँ पर ऑप्शन दिया सेक्शन थ्री सेक्शन फोर सेक्शन टेन सेक्शन थ्री ए गाइज में आपको बता दूँ कि आपको जितने भी सेक्शन से पीछे में आपको याद रखने ही पड़ेंगे तभी आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेक्शन फोर येस यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन स्टैब्लिश अंडर द सेक्शन फोर ऑफ यू जी सी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स Nine, Pharmacy Act 1948 provide the constitution of Central Council under Dash by Central Government. अभी जो Pharmacy Act बना है उसने जो rule जो constitution बनाया है Central Council it means Pharmacy Council of India pharmacist के लिए तो वो कौन से section में यहाँ पर option दिया section three, section three of chapter one, section four and section four of chapter one. And your correct answer is option B, section three of chapter one. Yes, Pharmacy Act 1948 provide for the constitution of Central Council under the section three of chapter chapter 1 by central government then the function of pharmacy council of india i pharmacy council of india ka kaam kya kya hai yahan par option diya hai to prescribe minimum standard of education second is to regulate minimum education standard third hai to compile and maintain a central register of pharmacists or fourth hai all of the above and your correct answer is all of the above yes the function of pharmacy council of india is all of the above 11 क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी ग्रांटेड आउटसाइड द इंडिया कैन बी रिकोगनाइज बाय अब पी सी आई के फंक्शन में ये है कि जो आउट हमारे टेरिटरी के आउटसाइड से है बाहर से है तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखना है तो so, वो कौन रिकोगनाइज करते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया है पी सी आई यू जी सी डी टी ए बी या डी सी सी एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई ए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज पी सी आई क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया कैन बी रिकोगनाइज बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ट्वेल्थ मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी अ फार्मासिस्ट इज कितना मिनिमम ट्रेनिंग कितना लगता है एक फार्मासिस्ट बनने के लिए एग्जाम के बाद जो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है वो कितने महीने के लिए और कितने घंटों के लिए लेना पड़ता है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है फाइव हंड्रेड आवर्स इन थ्री मंथ्स थ्री हंड्रेड आवर्स इन थ्री मंथ्स सेवेंटी फाइव आवर्स इन थ्री मंथ्स एंड फाइव फिफ्टी आवर्स इन थ्री मंथ्स एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फाइव हंड्रेड आवर्स इन थ्री मंथ्स येस मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी अ फार्मासिस्ट इज फाइव हंड्रेड आवर्स इन थ्री मंथ्स थर्टीन अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन इंक्लूड प्लेस अब यहाँ पर पहले देखो ऑप्शन में क्या बोला है चूज द करेक्ट सिक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग अभी यहाँ पर क्या बोला है कि अगर एक इंस्टीट्यूट को फार्मेसी चालू करना है तो फार्मेसी चालू करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता तो कुछ स्टेप्स है कि वो अप्रूवल मिलने के लिए कुछ तो स्टेप्स है तो स्टेप्स कैसे हैं यहाँ पर मैंने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं जैसे कि ए में दिया है कि पहले इंस्पेक्शन फिर अप्रूवल फिर डिक्लेरेशन वैसे एप्लीकेशन फिर सेकंड में एप्लीकेशन है अप्रूवल है इंस्पेक्शन और डिक्लेरेशन है तो ऐसे अलग अलग सीक्वेंस में भी आपका एग्जाम्स में एमसीक्यू आ सकते हैं तो आपको प्रिपेयर रहना है इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एप्लीकेशन इंस्पेक्शन अप्रूवल डिक्लेरेशन येस अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामेशन इंक्लूड फर्स्ट एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन देना पड़ता है फिर वो इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्ट करता है इंस्पेक्ट करने के बाद अगर उसको सही लगा तो वो उसको अप्रूव करता है और अप्रूव करने के बाद वो डिक्लेयर कर देता है और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फोर्टीन फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिस मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक्सेप्ट देखो मैंने इससे पहले एक्स ऑफिस ऑफ पी सी आई बताया था अभी एक्स ऑफिस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल बता रहा बोल यहाँ पर बोला जा रहा है कि तीन जो है वो एक्स ऑफिस मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सिवाय एक यहाँ पर ऑप्शन दिया है पहला दिया है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट 
officer in charge of drug controller of organization government analyst and drug inspector and the correct answer is option d drug inspector yes following are the ex officer of member of state pharmacy council except drug inspector fifth power of inspector include a power of inspectors ke abhi alag alag pharmacies mein bhi alag alag inspectors banaye jate hain to unka kaam kya hota hai option a diya hai इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइसिस वेयर ड्रग्स आर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंड मतलब उनका काम है कि वो कोई भी प्रीमाइसिस पे आके चेक कर सकते हैं कि जो जहाँ पर भी आप ड्रग को कंपाउंड और डिस्पेंस कर रहे हो सेकंड है कि इंक्वायर वेदर अ पर्सन हु इज इंगेज इन कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और नॉट मतलब कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी हम देखते हैं कि आज के समय में मेडिकल पे फार्मासिस्ट कम दूसरे लोग ज़्यादा होते हैं तो इंस्पेक्टर ने अगर ये चीज़ें इंस्पेक्ट किया तो इंक्वायरी कर सकता है कि जो कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग कर फार्मासिस्ट है या नहीं सी इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेट मेड इन रीटिंग राइटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट वो क्या करते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उनके लिए कोई उनके ऊपर कोई कंप्लेंट ऑलरेडी लिखा तो नहीं है या इनके ऊपर कोई और केस चल रहा है कि नहीं और ऑप्शन डी क्या ऑल ऑफ द बॉ एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द बॉ ऑप्शन डी पावर ऑफ इंस्पेक्टर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द बॉ होप सो गैस आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो जरूर कीजिए और अगर आपको किसी बात का डाउट है आर एम सी का पी डी एफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर जरूर मैसेज कर सकते हैं थैंक यू